Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonaute.com. Il existe d'ailleurs aussi la chaîne YouTube Langonaute pour améliorer votre anglais avec des podcasts et surtout d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui pour l'épisode du jour, après la série animalière du podcast d'hier, aujourd'hui je vous propose de la géologie. J'avoue, c'est pareil, c'est pas hyper courant comme sujet de conversation, mais en soi c'est intéressant et on ne sait jamais, ça peut tomber dans la conversation. On passe tout de suite à l'article du jour. Alors je vous le rappelle, euh, J'améliore mon anglais, c'est une série de podcasts dans laquelle je vous propose d'écouter des articles de Wikinews et d'apprendre un petit peu de vocabulaire au passage pour s'habituer à comprendre déjà l'ensemble d'une histoire et tant qu'à faire enrichir le vocabulaire euh, de ce, sur certains thèmes, ce qui permet de vraiment largement établir, euh, établir, non, élargir <rire> votre panel ou votre éventail de vocabulaire pour pouvoir discuter en anglais en toutes circonstances. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose le titre de l'article du jour. Underwater volcano causes 3300 feet column of steam. Alors, vous l'aurez compris, en plus de l'anglais, on a aussi une petite notion de mesure en anglais plutôt que les distances dont on peut avoir l'habitude en français. Donc, je vous donne du vocabulaire et en même temps la traduction. Donc, euh, on était à 3300 feet, donc 3300 pieds, ce qui vaut 1 km. Steam, la vapeur, to rise, monter, to assess, évaluer, A video footage, des séquences vidéo. Ish, ish, ça s'utilise accolé à un mot ou à une heure pour dire à peu près ou approximativement ish. Donc ici on va rencontrer gray ish, un peu gris. To last, durer. To last an hour, durer une heure. Je vous propose donc maintenant d'écouter la lecture de cet article de façon relativement lente pour vous permettre de vous faire une idée global de ce dont ça parle et dans l'idéal d'identifier quelques-uns des mots de vocabulaire que je viens de vous donner. Underwater volcano causes 3300 feet column of steam. An underwater volcano near the island of Iwo Jima, translation Sulphur Island, in the Pacific Ocean, has caused a 3,280 feet column of vapor to rise from the water, Coast Guard's officials said yesterday morning. The column of steam was reported on Saturday by Japanese troops who were stationed on the island. An observational expedition to assess the activity was prematurely ended due to safety concerns, though the possibility of a tsunami was denied. Officials who flew over the area said the surface of the water appeared red, which would suggest underwater volcanic activity. The expedition returned with video footage Confirming earlier reports, said Shigeyuki Sato, a spokesperson for the Coast Guard. The survey crew found greyish mud rising from the ocean, though it is not known whether volcanic gases are being released. The area, known as Fuku Tokuoka no Ba, has a history of seismic activity, with at least 10 historic eruptions in the last century. The most recent underwater volcano eruption was in 1986 and lasted three days. Japan's meteorological agency said there was no current danger of a tsunami, often caused by underwater seismic activity. 
Voilà donc pour l'histoire de ce volcan euh, au large d'une île du Pacifique. Donc dans une deuxième partie, je ne sais pas si vous avez pu comprendre l'ensemble de l'histoire, dans une deuxième partie quand je vais vous le lire plus rapidement, essayez vraiment de, de comprendre peut-être un peu plus de détails sur ce qui se passe, sur ce qui a été observé au niveau de cette éruption de ce volcan. Comme je vous le rappelle d'habitude, puisqu'on finit l'article en anglais, je vous dis tout de suite, si cet article, ou plutôt si ce podcast vous a plu, si vous aimez ces podcasts, partagez-les autour de vous, faites-les connaître, et comme ça, ben, on pourra plus tous en profiter. Faites-moi des retours sur les podcasts, éventuellement essayez de répondre à la question, pourquoi pas à l'écrit, que ce soit en commentaire sur YouTube ou sur le blog, ce sera une bonne opportunité de pratiquer votre anglais. Voilà, donc on passe à la deuxième partie du podcast, le vocabulaire, l'article et enfin ma question que je vous pose à la fin. Le vocabulaire. 3300 feet, c'est 1 km. Steam, vapor. To rise, monter. To assess, évaluer. Video footage, des séquences vidéo. Ish, ish qui s'accole toujours à un autre mot, à un nom, ou à un adjectif d'ailleurs, plutôt. Euh, ça veut dire à peu près, approximatif, ish. Donc dans le texte, on a grey ish, un peu gris. To last, durer. Underwater volcano causes 3300 feet column of steam. An underwater volcano near the island of Iwo Jima, translation South Island in the Pacific Ocean, has caused a 3280 feet column of vapor to rise from the water, Coast Guard officials said yesterday morning. The column of steam was reported on Saturday by Japanese troops who were stationed on the island. An observational expedition to assess the activity was prematurely ended due to safety concerns, though the possibility of a tsunami was denied. Officials who flew over the area said the surface of the water appeared red, which would suggest underwater volcanic activity. The expedition returned with video footage confirming earlier reports, said Shigeyuki Sato, a spokesperson for the Coast Guard. The survey crew found greyish mud rising from the ocean, though it's not known whether volcanic gases are being released. The area, known as Fukutokuokanoba, has a history of seismic activity with at least 10 historic eruptions in the last century. The most recent underwater volcano eruption was in 1986 and lasted three days. Japan's meteorological agency said there was no current danger of a tsunami, often caused by underwater seismic activity. Now here is my question to you. How do you feel when you see a volcano eruption? How do you feel? How does that make you feel? Whether it's on TV or you see it for real. That's all for today. Thank you very much for listening and until next time. <laughs>